大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。雪梨搭配茶叶，没想到效果这么好。这种吃法，很多朋友都没有见过，也没有吃过。但是相信你看完这个视频，一定会喜欢上的。现在的天气忽冷忽热的，很多人都把出去运动。喜欢宅在家看电视、看手机，身体的热量得不到释放。那这个视频你一定要看完，会给你意想不到的收获。茶叶和梨是我们厨房中常见的食材，今天给大家分享的这个方法，食材简单，做法也很简单，一看就会。首先，我们把准备好的梨放入大碗中，加入清水，把梨湿润。再加入食盐，把梨搓洗干净。大家对食盐都不陌生，平时我们洗东西经常也会用到食盐。我们都知道，梨在运输的过程中，很多人为了延长它的保存时间，都会打上一些蜡。这些蜡吃进我们的身体是不好的，而食盐的摩擦力比较好，还有消毒杀菌的作用。利用食盐来搓洗梨。可以很好的去除这层过蜡，这样我们吃着会更放心。搓洗干净之后，我们倒入清水，将梨充分清洗干净，把表面残留的食盐洗干净。洗干净之后，把梨切去礼盒，礼盒比较硬，而且口感不好。我们在用梨煮汤时，一般都要把梨去核。雪梨的汁水非常多，吃起来很爽口，清甜又脆爽，营养也很丰富。很多朋友都喜欢吃，也有很多朋友觉得这样洗梨太麻烦，直接把皮削掉。其实这样就非常的浪费。梨皮的营养价值也是很高的，不比溜的营养差。所以后吃梨不要再把皮丢掉了，洗干净的梨将它切成片，不要切得太薄，太薄煮出来口感不好。接着准备一块生姜，同样将它清洗干净。洗生姜时加入一勺面粉，一勺食盐。生姜是生长在泥土里的，表面难免会有很多泥土细菌，简单的用清水是很难将它清洗干净的。而食盐有消毒杀菌的作用，并且颗粒感比较强，面粉的吸附力比较好，用它们来清洗生姜，可以洗得更干净。有一些洗不到的地方，我们可以利用牙刷来清洗，像生姜的一些夹缝里面容易藏匿泥土。牙刷就可以很好的清洗到这些地方，接着再用清水将它冲洗干净，这样洗出来的生姜，连皮一起吃也是很放心的。接着把生姜切成片，生姜姜皮属于两性，姜肉属于热性。两者可以更好的综合，这样才能使生姜的营养最大的发挥出来。然后再把生姜切成细丝，最后切成小丁。切好之后，放入盘中备用。准备一把茶叶，将茶叶清洗干净。我们用肉眼是很难看出茶叶表面有脏东西，所以很多人在泡茶的时候都直接泡，不会去清洗。这样我们就会喝进去很多灰尘，所以在使用茶叶之前要将它清洗干净。茶叶在我们生活中也是非常常见，特别是逢年过节，家家必备。
，有时候一个人在家里也会自己泡上一罐茶来享受。洗干净之后放在一旁备用。接着把准备好的生姜放入锅中，茶叶也加进来，再加入一千毫升左右的纯净水，水的量要一次性加够。中途不要再加水，不然会影响口感。用勺子将它搅拌均匀，再开大火煮上十五分钟，将生姜和茶叶的营养充分煮出来，充分融入汤里。时间到之后，打开盖子看一下，汤的颜色已经明显变深。说明生姜和茶叶的营养已经煮进汤里，茶叶和生姜我们就可以捞出来不要了。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动你发财的小手，给我点个赞吧。请在底下留言加一，非常感谢您的支持。接着再把梨加进来，搅拌搅拌，让它稍微均匀。继续煮上十分钟的时间，把雪梨煮烂。如果喜欢吃软烂一点的，可以根据自己的口味增加煮制的时间。时间到之后，我们来看一下。打开盖子就能闻到一股水果和茶叶的清香。现在食材的营养都已经煮出来了，可以关火出锅了。这样一道简单的雪梨生姜茶水就做好了。喝的时候我们加入一勺白醋，一勺蜂蜜，搅拌均匀就可以享用了。加入蜂蜜时温度不能太高。量至十五十度的时候加是最好的，这样不会破坏蜂蜜的营养。加入蜂蜜可以增加口感，喝起来带有甜甜的味道。这道茶水我们可以放在饭前喝，非常美味。在吃了油腻的东西之后，也可以煮上一碗来喝。坚持下去，你就可以看到想要的效果。今天的视频就分享到这里了，视频看到这里了。麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧！点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦！